good afternoon good afternoon sir Yes, sir. Okay. So, in the last class, uh, we were discussing about the green building. Okay. So, we discussed about uh, the green building and uh, how must be a green building. Okay. So, at that time, a green building is one which you must be using less water, optimize energy efficiency, optimize energy efficiency, conserve. Natural resources and generate less water. Okay, means waste water and provide healthier space for the occupants as compared to the conventional building. So we are discussing about the green building. Okay. Uh, so the main objective of the particular green building. The main objective of the green building we discussed was uh, the main thing is that we have to use the energy and water. And other resources efficiently, and as well as we have to reduce the waste production and the population, sorry, the pollution and the environment degradation. Okay, so this is the main two objective. Okay, so within the summer, we are going to discuss so many factors which are coming under this. Usage of energy, water, and other resources efficiently, as well as how to reduce the water pollution and other factors also. Okay, so we will be discussing with the same. Okay, so actually, yeah, hello, <coughs> can you hear right? Hello, okay. hello, 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 the green building is designed to reduce overall impact of a human health and nature of okay, a natural environment by following this thing. Okay, so this is the main two objectives, and we will be discussing so many objectives based on that things. Okay. So can you this particular green building? Okay. So so what we can describe in older days, in ancient days, in ancient days, what we can discuss about the building in the or uh, simply we can use a shelter or building. Okay. So in the ancient days, what was the use of a building? Hello. The court sound cut off. Okay, okay. Uh, do you can you? How are you? Okay. Ah. Uh, okay now. Okay. So my question is that in ancient, like in so many years. Like before, uh, like uh, in ancient civilization, what what was the purpose of a building? Under Galate, number year, number build, like multiple building. What was the or what was the aim of building at that time? Residential building, sir. Residential buildings are buildings in the sense. Building or residential buildings are in, in ancient civilization, there are only shelters and everything, right? And the rest of we can consider it as a residential building also. So, at that time, what was the main aim or what was the connection of that particular building with the nature? 
പണ്ട് കാലത്ത് മറ്റേ ഓല ഓല അല്ലേ ഓല മാത്രം പിന്നെ ഫ്ലോറ് മഡ്ഡുകൊണ്ട് യെസ് വെരി ഗുഡ് സോ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ സോ നാ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറഞ്ഞ ഓല അല്ലെ ഈ ഓലയ്ക്ക് വരെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് വി ആർ യൂസിങ് ദ ടൈൽ അല്ലെ വി ആർ ക്രീവിങ് ദ ടൈൽ ഇൻ ദ റൂഫ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ റോഡ് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഇതിലായിട്ട് ഇപ്പം റോഡിൽ തന്നെ പണ്ട് നമ്മൾ ഞാലിൽ വെച്ച് ഓടുന്ന പകരം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ അവിടെ സിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലെല്ലാം വെക്കുന്ന ടൈല് വെക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഹലോ എനിക്ക് ഓക്കെ സോ അറ്റ് ആൾ ടൈം ദയാ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സസ്റ്റൈൻബിൾ ടു ദ നേച്ചർ അല്ലെ ദ ഹാവ് എ പ്യുവർ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ നേച്ചർ ലൈക്ക് ദ ആർ യൂസിങ് ദ എനർജി അല്ലെ അറ്റ് ആ ടൈം ദ ആർ യൂസിങ് ദ എനർജി വെരി വെൽ വെരി എഫിഷ്യൻലി ആൻഡ് ദ ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി വേസ്റ്റ് ആൻഡ് എവരി എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഷെൽട്ടർ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ ഫ്രം എ ഷെൽട്ടർ ടു now it became a it became a symbol of our luxury life and everything right over the last centuries or la, uh, over the period uh, over the few years the building became the symbol of the modernity modernity okay നമ്മളുടെ അല്ലെ നമ്മളിപ്പം റോഡിലൂടെ നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടു വരുന്ന വീടുകളൊന്നും ഇപ്പം എല്ലാം എന്താണ് ദ ആർ ഗെറ്റിംഗ് റിനോവേറ്റഡ് റിനോവേറ്റ് ടു ന്യൂ അല്ലെ നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വി ആർ നോ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും വി ആർ നോ വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എ മോഡേൺ ബിൽഡിംഗ് ഹലോ yeah so as a reason what happens the main uh, for example if it is a concrete building the temperature inside that will be little more greater compared to a normal like when the all the way in the building and then cool the air and our the temperature and everything so in you have to understand only this point in past some uh, like in last uh, centuries or over the last centuries the building became the symbol of our luxury and uh, modernity okay so and a building as a shelter and how we thought and then our idea building as a shelter is little bit getting changed okay now it is still number matra ee oru stones and vechittu number matra endu cheyunnullo building ipo construct cheyadu in another country so they are just using frame ജനറേ <laughs> എടുക്കുന്ന സമയത്ത് like we are if we are constructing a building or, uh, from the sand from the stone and everything we have to understand that the construction industry is considered as the one of the biggest consumer of natural resources okay so here comes the like endinana why okay we can instead of endinana uh, we or a green building like why uh, we are promoting or why we have to stick with the green building 
എന്തിനാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ഇറ്റ് എന്താ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പാഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതല്ലാതെ സോ വെർ ഈസ് സോ മെനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഈസ് ദാൻ ഹിയർ ഇത് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സോ ഈ ഫിയർ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് ദിസ് green building or green engineering okay that what we are going to discuss next the green engineering actually the green building came from the green engineering alle appo aa oru green building nalla concept alle oru green engineering nalla concept if you are embarking what will be the result the construction industry is as we told is the biggest consumer of the natural resources so as a result the usage of the natural resources will be decreased understood understood yes sir okay so we discussed about the what is meant by green green engineering you know, the building which can function using optimal or less amount of energy okay so that we will be using the resources efficiently okay and consuming less water and other resources generating minimal waste and creating space for a healthy and comfortable living okay so this is the main criteria or main point we have to think or we introduce in this particular green building okay so we are talking about here this green building emerged from the green engineering okay so we have to understand what is green engineering okay so we can define this particular green engineering as the design product or process by applying financially and technically feasible process and product in the same manner that simultaneously follows it must be decrease the amount of pollution that is generated by a source okay so and the minimize the exposure to the potential hazards and overall health and ecological stress and risk are reduced so idha namma endha varadi ee green engineering ne kondu namma manasilakkanda the main in our objective for the green engineering is to decrease the amount of pollution that is generated by a source okay then minimize minimize exposure to potential hazards and overall health and eco ecological stress and reduce risk reduce here itrey karyangalana nammude ee oru green engineering outcome aayittu varanadhu so what are the main factors or what area we have to concentrate in order to get this outcome okay ee oru pollution korakkan vendittum alle ee potential hazards and environment il oru impact verada reethiyilu nammude mottathile ecological stress verada oru risk verada reethiyilu നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഒരു 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 ഈ ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിയർ സ്റ്റിക്കിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഫോർ ബേസിക് അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കുറക്കാനും എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ കുറക്കാനും ഒരു ഓവറോ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിനെയും റിസ്കിനെയും കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പുതിയ പുതിയ ഒരു ആശയം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ദാറ്റ് മെയിൻ ഫോർ ബേസിക് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓക്കെ and product and and so so these are the four basic approach okay we are going to we will be discussing this more we are going to approach we are going to be if we are going with this four approach we will be attaining a, a very well or a, 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 a 
ഒരു നല്ലൊരു ഹാർമോണിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കിച്ചു തരാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ എൻജിനീയറിങ്ങും ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ എന്ത് ഉടലെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹിയർ ഗോ ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഗ്രീൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഇപ്പം പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യമല്ലേ യൂസ് ദ എനർജി ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഹലോ designing a particular green building we must consider few concepts we must consider few concepts okay so for the first one is the sustainable side design concept of green building is based on the this four basic principles sustainable site design <coughs> energy and environment okay and water and environment and indoor air quality so can you please tell me what will be the mean or what will be the principle of dealing with this sustainable size uh, sustainable site design can you please എന്തായിരിക്കും സസ്റ്റൈനബിൾ സൈറ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
Non lo so, sapere. <coughs> Hello? Can you? Hello? Can you hear? Hello? Okay, I can't hear you. You can hear, right? Yes, sir. Okay, okay. So, while constructing a particular green building, the first principle is for sustaining the site design. That is nothing but the design must be minimizing. The design must be minimizing. Side disturbance. Side disturbance. Okay. Side disturbance. Okay. And thereby preventing the and thereby preventing or preserving the valuable green space. Green space. Okay. And the main thing is that blending with the existing existing <laughs> okay, so while constructing a sustainable side design must follow or it must fulfill the minimizing the side disturbance. Okay, and the second one was the preserving valuable green space. Okay, then the last one is very important uh, the blending with the existing environment that is. If we are going to construct a building, okay, then the other we have to protect the maximum. We have to protect the maximum environment which is existing there. Or we must design a building by considering to blend. Like, for example, we have so many. If we are going to take that particular here, we are going to take a building. Okay. So, if there is a plan like this, okay. so you have to try to protect this thing. Okay, there is simple logic. I tell her just in the Manasla Madi Parayana. Okay, so and by that, and then we have to take a environment condition. We have to take a altar, we have to take a building. There are so many criteria which have to follow in a green building. Okay, we will be discussing that. And then we will be discussing that. And then we will be discussing that. We will be understanding very much. Okay, so uh, like this, uh, we are minimizing the side disturbance. Uh, Serving the green spaces, and we actually design we have to put forward which will be blending with the existing environment. That's why I hope. Oh, yes, sir. Okay. okay, this is nothing but energy and number uh, like in the previous class we have discussed this actually. Okay, providing natural <laughs> natural. <laughs> Natural. Okay. 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 Okay.
providing this natural ventilation alle nammal aa oru cladding inde karyangal ellam we already discussed about that providing proper air flow alle air flow okay if you are providing this name alle through by we will be conserving or we will be conserving the energy okay and the next one was Mm-hmm. The next one was the water and and uh, okay. Okay. The rain water. harvesting then reusing of reuse this we already discussed in the like dubai they were using the same thought okay then here harvest right? now uh, nowadays if we want to get a sanction from the panchayat for a building for a, a particular area beyond that particular area that must be a rain harvest alle right? rain harvest system provide cheyidirikanam or rule undu okay this is where the third principle for that and the fourth one is the indoor okay Sorry. Okay. So, can I ask you one thing? As an individual, we have to be able to get the pollution on the left ear. Like, uh, in the case of we people, like, uh, we are waking up in the morning, and uh, we will be in the home, and then we will be come to the forest, and back to home, and everything. so my question is that uh, there is pollution in your home there is pollution in your institute where you are coming and there is pollution where you are like transportation is on the other and you are going to go to the pollution okay so which one will be affecting you more the row logical way to learn you know answer one air pollution and other and more you know everything is air pollution right? everywhere it is air pollution in your home in your the way to the your institute as well as in the institute everywhere it is air pollution okay so which will be affecting you more ella nammal affect cheyunnille ella nammal affect cheyunnundu avashe avade oru samayathinte oru kadagam kodi illa aa നമ്മുടെ വീട്ടില് വീട്ടില് അതായത് നമ്മള് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ നേരിടുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇൻഡോർ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് മോർ മോർ ഡേഞ്ചർ ഔട്ട്ഡോർ പൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് വി വിൽ ബി യൂസിംഗ് സോ കെമിക്കൽസ് അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർ ഫ്രഷ്നർ അല്ലെ എല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ റെഡിയാണ് ഫോർ എക്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോസ്കിറ്റോസിന് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ആർ സോ മെനി വി ആർ യൂസിങ് സോ മെനി സോ മെനി കെമിക്കൽസ് ഇൻ അവർ ഹോം ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി എന്തുണ്ട് ദർ ഈസ് എ ജനറേഷൻ ഓഫ് സോ മെനി പ്രോബ്ലംസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോസിങ് മോർ പ്രോബ്ലം ഫ്രം ദ ഇൻഡോർ ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഈസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് 
അല്ലെ ഈ പെയിന്റിങ് എല്ലാം ചെയ്ത സമയത്ത് അല്ലെ ഇഫ് യു ആഫ്റ്റർ പെയിന്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഫ് യു ആർ ലൈങ് ഓൺ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് സം ഓഫ് യു മേ ഫേസ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെ ആക്കുന്നതാണ്യൂസ് <laughs> like a ingenuity you know, emitting paints you know and we have to provide proper ventilation okay so namude in the case of room namude in the room il endana le namude ipo and the chemicals illa undavu le so namude adhigam da generally namude endha irikum close it undavu le endha podi ennu vicharichu le podi ga irundanu illa mattu vela factors il consider it we will be keep that window closed okay so don't do that the first thing you have to do after waking up is you have to open or you have to provide proper ventilation in your house okay and uh, effective control for the sounds and everything must be provided okay the thing is that uh, through this particular principle they are aiming to provide a healthy comfortable and productive indoor environment okay those who are occupying that particular building understood understood yes sir yeah okay so the concept of green building is based on the following four principles right the first one was a sustainable site design okay namukku endana aa oru prakriti odu anangi cheyunna tarathil namukku oru one design cheyan namukku pattana without and the other the ordering the existing and one and the second one was the energy so in the case of energy we were discussing about the providing the natural ventilation okay and we can use the or you can tap in the uh, renewable resources okay we can use uh, like wind turbines or the solar power plants and everything thereby we can reduce the consumption of energy or electrical another thing the electrical energy is not a good thing it is not a good thing I am telling you that it is like a like a post loop because if uh, this particular if you are putting fan okay if you are putting fan uh, if you are doing like if you are not considering the design or you are not providing the natural ventilation that is a result the temperature will be more in that particular building Okay. As a result, what happens is that we are consuming energy or electricity for air conditioning or using so like we will be using the fan also. Okay. As a result, what happens is the load, like load will be more and the consumption will be more. So that we have to fulfill that consumption or we have to fulfill the need of electricity. For that, we will be producing more and more electricity. through thermal power plant mainly we are utilizing energy from thermal power plants okay so as a result the using or the production of more electricity from thermal thermal power plant is the one actually the working fluid in the thermal power plant is what steam okay so in order to convert the water to steam or the working fluid to steam we have to burn right like, like a main raw material for the thermal power plant is coal okay so we will be burning the coal okay as a result the emissions of carbon or greenhouse gases happens and the temperature of the same earth will be increasing okay so the only way to cut short that is we have to reduce the usage of that particular energy okay so there arises the main or the importance of this particular green building one slide understood yes okay. so next we are going to discuss about the green material for building construction now we were discussing the uh, 
importance of green building and green engineering okay so so now we are going to discuss about the green material or how we should choose green materials okay so the first one is locally produced and locally available okay so this as if you are we have a little number of Rajas and a little number of Margaret and the Marine Lake. Like that, we have to buy or we have to use a material which is locally available so that we can reduce the transport. And the third one is the occupied need and the health of the So that is the most important thing. We are just thinking that if we are constructing or if we are constructing our class, which is not proper, like a new people, not like a new so you are complaining about the goodness. Likewise, if you are not thinking what is the need and what like what consideration we must be given for you people or the particular heat load of the producing so that we have to decrease and now the heat load is to decrease if you are giving air conditioning but here we are working with the green building or green engineering and we are going to design the air conditioning and we are going to design the air conditioning if we are creating proper ventilation or we are going to make some air flow which I don't want to make we are like varying kind of climate constraint we can decide it in a better way understood hello yes sir so, that's then the transportation we can construct this making a well a good green building but the price is very very high okay so in Okay. 
the top radio has power and spare. Okay, no. Okay, okay. It's uh, three forty-three, right? I think in some do issue. Yeah, for some time, I'm sorry. Now, some time, then you guys respond. Then you guys come back and like this. There is issue. Actually, the class is still uh, three forty, right? Yes, sir. Okay, so we can wind up. today and we can take the we can continue in the next class okay just one minute okay